வணக்கம் பானஸ் கிச்சனுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா வண்டு போட்டு வண்டு ஒன்று பயந்துடாதீங்க ஒரு பாத்திரத்தில் துணி வச்சு கட்டுவாங்கங்க அதுக்கு பேர் தான் வண்டு வேடு கட்டுறன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை வண்டு கட்டுறேன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு தான் வண்டுன்னு பேர் இதோட என்ன இதுக்கு இதனால் என்ன பயன்னு பார்த்திங்கன்னா கேஸ் டப்பில் வர நெஞ்சு வலிக்கு வந்து எங்கள் ஊர் சைடில் இதை செஞ்சு கொடுப்பாங்க வாங்க அது எப்படி செய்யலான்னு வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் வண்டு போட்டு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்திங்கன்னா அரிசி இந்த டம்ளருக்கு நான் ஒன்றரை டம்ளர் புழுங்கரிசியும் அரை டம்ளர் பச்சரிசியும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி இதை வச்சுருக்குறேன் உளுந்து இந்த டம்ளருக்கு ஒரு டம்ளர் தேங்காய் ஒன்று உடச்சி துருவி வச்சுருக்குறேன் பூண்டு இருபது பல் உரிச்சு வச்சுருக்குறேன் ரெண்டு நாட்டுக்கோழி முட்டை வச்சுருக்குறேன் அரிசியும் உளுந்தையும் நான் ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சுருக்குறேன் உளுந்து அரைக்க போகிறேன் அப்புறமா உளுந்து அரைச்ச பிறகு அரிசி அரைக்க போகிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உளுந்து அரைச்சாச்சு அடுத்து நான் அரிசி அரைக்க போகிறேன் இதை ஒரு பவுலில் மாற்ற போகிறேன் அரிசி அரைச்சாச்சுங்க இப்போ உளுந்து மாவோட இதை மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ ரெண்டு மாவையும் அரைச்சி ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ உப்பு பார்த்திங்கன்னா அரை உப்பு போட்டால் போதும் இப்போ நான் அரை ஸ்பூன் போடுறேன் அதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் மாவு என்ன பதத்தில் இருக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இட்லி மாவு பதத்துக்கு இருந்தால் போதும் அப் அது இல்லாமல் நீங்கள் இட்லி மாவு மாதிரி புளிக்க வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உடனே அரைச்சி உடனே ஊற்ற வேண்டியது இப்போ நான் ஒரு பாத்திரத்தில் கால் பங்கு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்குறேன் ஒரு சாதாரணமான வெள்ளை துணியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கார்னரில் இந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கோங்க அது பார்த்திங்கன்னா ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வைக்கும் போது நகலாமல் இருக்கும் துணி அப்படியே நிற்கும் அதனால் அதை போட்டுட்டு இப்படியே நல்லா டைட்டாக சுற்றுங்க ஏன்னா மாவு ஊற்றும் போது கீழே வந்து அந்த துணி இறங்கிடும் அது இறங்காமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நல்லா டைட்டாக நான் சு சுத்த சொல்கிறேன் சுற்றிட்டு அப்படியே சுற்றிட்டே வாங்க சின்ன துணியாக போய் நான் இப்போ ரொம்ப பெரிய துணி எடுத்துருக்கு நான் செய்கிற மாதிரி செஞ்சுங்க இப்படி போட்டு நல்லா டைட்டாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் அடுப்பை பற்ற வைக்க போகிறேங்க பற்ற வச்சுட்டு ஒரு டம்ளர் மா கரண்டி ஒரு கரண்டி மாவு எடுத்து இப்படியே ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கு மேலே தேங்காய் பூவை தூவிக்கோங்க ஊற்றிட்டு அதுக்கு மேலே பூண்டு பல்ல அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு மேலே முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க ஸ்பட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் ஒரு கரண்டி மாவு எடுத்து ஊற்றிடணும் அதுக்கு மேலே ஒரு மூடி வச்சு மூடுங்க இப்போ நான் இந்த மூடி வச்சு மூடி நல்லா அமைக்க வைக்க போகிறேன் ஆவியிலே வேக போகுது அடுப்பை சிம்மில் வைக்க போகிறேன் மூடியை திறந்து பார்த்து வெந்திரிச்சான்னு பார்க்க போகிறேன் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க பத்து நிமிஷம் ஆன பிறகு நான் வெந்திரிச்சான்னு பார்க்க போகிறேன் ஃபோர்க்கு வச்சு குத்தி பார்க்க போகிறேன் அதில் ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் பார்த்திங்கன்னா ஒட்டாமல் வந்திருக்கு நம்மளுக்கு வந்து வண்டு போட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அதை வந்து எடுக்கலாம்
இப்போ நான் அதை எடுக்க போகிறேங்க எடுத்துகிட்டேன் இப்போ தட்டில் மாற்றி வைக்க போகிறேன் இப்போ அதை கட் பண்ணி நம்ம சாப்பிட வேண்டியது தான் பார்த்திங்கன்னா கத்தியால் இப்படி கட் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியது ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் கேக்கு மாதிரி இருக்குது இதுதாங்க வண்டு போட்டு நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் ப